কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে হাতে হাত নয় চোখে চোখ নয় নয় শরীরে শরীরে খুব কাছাকাছি আসা আসলে মানুষের সাথে মানুষের ভালো থাকাটার নাম ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসা নিয়ে হাজির হয়েছি আইসিসিআরে শিল্পী আমাদের প্রত্যেকের স্যার দ্রুতিমান ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে আইসিআরের বেঙ্গল আর্ট গ্যালারিতে চলছে সতৌরি ইন দ্য আর্মস অফ নেচার এক্সিবিশন তা দেখতে এসছি আমি এবং আর্টিস্ট রুমকে তার আঁকা ছবি দিয়ে সেজে উঠেছে এই আইসিসিআরের বেঙ্গল আর্ট গ্যালারি ভালো নাম সুইটি দত্ত বণিক এগারোই ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরোই ফেব্রুয়ারি দুপুর তিনটে থেকে রাত্রির আটটা পর্যন্ত চলবে এই এক্সিবিশন আর এই চিত্র প্রদর্শনীর যিনি কিউরেট করেছেন তার নাম মৈত্রী মুখার্জি তো আসুন আমরা প্রত্যেকের সাথে কথা বলে নেব এবং এই আর্ট এক্সিবিশনটিকে সম্পূর্ণভাবে আমরা আমার ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব নমস্কার সকল দর্শককে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আইসিসিআরে এখানে বেঙ্গল আর্ট গ্যালারিতে শিল্পী রুমকির একক চিত্র প্রদর্শনী চলছে উনি একজন টিচার তো একক চিত্র প্রদর্শনী দেখতে এসছি এখানে মূলত মানুষ এবং প্রকৃতিকে নিয়ে বিভিন্ন ছবি আঁকা হয়েছে মূলত পেন অ্যান্ড ইঙ্ক ওয়াটার ব্রাশের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে আর আমার সব থেকে বড় পাওনা এখানে এসে দেবদত্ত স্যারকে পেয়েছি তো চলুন কথা বলে নিই সবার সাথে এবং জেনে নিই এই আর্ট এক্সিবিশন সম্পর্কে
হচ্ছে কি না আমার মনের যে সমস্ত ডিজায়ার্সগুলো মানে আমার মনের ইচ্ছেগুলো মানে ইচ্ছেগুলো বলতে দেখুন আমরা তো বলি আমরা নিজেরা স্বাধীন কিন্তু কি মানে স্বাধীনতার তো অনেক রকম মানে হয় এবার আমি কি ইচ্ছা করলে কি আকাশে উঠে যেতে পারি বা আমি ইচ্ছা করলে কি এখন দৌড়ে পাহাড়ে চলে যেতে পারি আমার কর্মজীবন আমার নানা রকম যে পারি মানে পারিপার্শ্বিক কর্ম সূত্র নানা রকমভাবে তার যে কিছু টানগুলো আছে সেগুলো থেকে তো বেরোতে পারি না তার সঙ্গে সঙ্গে আমি বড় হয়েছি এটা পাহাড়ে পাহাড়ের ছোট্ট গ্রামে ফলে কি হয়েছে যে ওই যে নেচার মানে প্রকৃতিকে যে এত কাজ থেকে দেখেছি সেই জায়গাটা তো মিস করি এখন ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি ছোটো ছোটো চেষ্টা করে গাছপালা লাগাতে কিন্তু সেই যে একটা খোলা আকাশ একটা চারিদিকে বিস্তৃত যত দূর চোখ যাচ্ছে ধান খেত বা মাঠ সেই জায়গাগুলো তো পাই না কারণ যেখানে যাই একটু কারণ দূরে গিয়েই তো চোখটা আটকে যায় তারপরে সকাল থেকে রাত অব্দি তো আমাদের নানা রকম ডিউটিস থাকে সেগুলোকে আমাকে আমাকে করতে হয় কারণ আমার কর্মজীবন আছে আমার নিজের ঘরের কাজ আছে সমস্ত কিছু মিলিয়ে ফলে ওই যে স্বাধীনতা কোথা কোথায় পাই যখন আমি ছবি আঁকতে বসি যেখানে আমি আমার নিজের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি যত দূর ইচ্ছে আমার পাহাড়ের উপর দিয়েও মনে হচ্ছে সেই বা বিস্তৃত আকাশ সেই ব্যক্তিটাকে ফিল করি আবার যখন আমি গাছ লতা পাতা রাখি তার মধ্যে যে ছন্দ আছে তার মধ্যে যে প্রাণ সত্তা তার মধ্যে যে একটা লাইফলিনেস রয়েছে যখন গাছের পাতাগুলোর মধ্যে রোদের আলোটা পড়ে তার অদ্ভুত তার শিরা উপশিরা দেখা যায় তার এই যে এই যে গাছের ডালের পাতায় পাতা সমস্ত দিক থেকে যে একটা ফ্ললেস ব্যাপার একটা ছন্দ এই ছন্দগুলোর মধ্যে আমি মিশে যেতে পারি সারা দিনের যে সমস্ত ভালো লাগা মন্দ লাগা খুব খারাপ মন খারাপ হওয়া যখন কষ্ট হলো বা কিছু হলো ওই সব কিছু যেন একটা প্রলেপ করিয়ে দেয় যখন আমি ছবি আঁকি তাই ছবি আঁকাটা আমার কাছে একটা মেডিটেশনের মতো ছবি আঁকাটা আমার কাছে যেমন যে সাতরই বলছে যখন আমি আমার ছবির সাথে একাত্ম হয়ে যাই ঈশ্বরকে পাই তখনই আমি মানে আমার ওই সাতরই যে যে মোমেন্টটাকে আমি ফিল করতে পারি সেটাই আমার ছবি আর মূলত আমি সুলেখা কালি দিয়ে ছবি আঁকি তার সাথে সাথে গ্রাফাইট পেন্সিল বা নানা রকমের ছোটোখাটো উপকরণ আছে জল রঙেই বেশি কাজ আমার জল রঙেই আমার মাধ্যম তো ওয়াশ টেকনিকে করতে ভালোবাসি আর সেটা ভাব থেকে ভালো লাগে আমার জাপানের চিন জাপানের যে ওয়াশের যে কাজ তাদের যে প্রকৃতির শোকের একটা যেমন তাওয়িজম যে পেন্টিংগুলো আছে তা সেই সমস্ত কাজগুলো তাওয়িজমকে জেনকে আমার খুব ভালো জেন জেনের যে মতবাদগুলো সেগুলো আমার খুব অনুপ্রাণিত করে হ্যাঁ ফলে ওই যে একটা প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ হারিয়ে হারানোর একটা মানে কি বলবো যে একটা রাস্তা খুঁজে পাই সেটাই আমার ছবি আঁকার চর্চা আর আমার ছবি আঁকার সাথে যেহেতু মানে প্রকৃতি অনেক বেশি একাকৃত্ব হয়ে আছে যেটা আমি জাপানি শিল্পকলা জাপানি আর্ট অ্যান্ড কালচারের মধ্যে অনেক অনেক বেশি বেশি পরিমাণ পেয়েছি সেটা আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে আর যেটা এই জাপানের শিল্পকলাকে যাকে আমাদের ভারতবর্ষে যে নিয়ে এসছে তার জন্য যে মূল পথিকৃৎ যদি বলি বা ভারতীয় শিল্পকে একটা আধুনিকতার নতুন মাত্রা যাকে যে দিয়েছেন সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর যিনি জাপানি শিল্পকলাকে বা শিল্পীদেরকে আমাদের সঙ্গে আরও বিশেষভাবে একাত্মভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সেই ওকাকুরাকে আমি আমার এই এক্সিবিশনটা আমি উৎসর্গ করেছি তাদের দুজনের নামে কারণ আমি তাদের দ্বারা অনেকভাবে অনুপ্রাণিত আমি আরও অনুপ্রাণিত হয়েছি নন্দলাল বসু বিনোদ বিহারী রা এই বীরেশ্বর সেন এদের ছবি দিয়ে হ্যাঁ তো এদেরকে আমি আমার প্রণাম জানাই এবং আমি তাদের মত পথ অনুসরণ করব কি না করি বলাটা হয়তো ঠিক হবে কি না জানি না কিন্তু সেই বিষয়টাকে আমার ছবির মধ্যে আপনি হয়তো কোথাও কোথাও খুঁজে পাবেন বা আমার সেই বিষয়টাকে আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে হুম শান্তিনিকেতন বা অবনীন্দ্রনাথের ছবি আকাশে সমস্ত যেখানে খুব সিম্পলিসিটি রয়েছে যেটা খুব সাধারণ অল্প কিছু মেটেরিয়াল তা অল্পের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু কথা বলা অনেকটা ব্রিদিং স্পেস ছেড়ে দেওয়া যেখানে আমি পাই না আমার তো চারিদিকে শুধু ফ্ল্যাট বাড়ি আটকে থাকি তো ওই যে একটা যে ব্রিদিং স্পেসটা যেটা আমার ছবির মধ্যে একটা খুঁজে পাওয়া যায় বা ফ্ললেসনেস একে একটা একটা সাথে মিশে গেছে হ্যাঁ জলের ধোয়ার মতো করে একটা অনেকটা ভেজা ভাব তখন আমি ছবি আঁকি মনে হয় যেন আমি যখন আমি আমার কালার এটাকে ভেজাই আর কি আমার চিত্রপটকে ভেজাই তখন মনে হয় যেন আমি যেন সেই বুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ভগবান বুদ্ধের যে সেই যে শান্ত সমাহিত ভাবটা যেন আমি ওই আমার তার ছবির মধ্যে মানে ফিল করতে পারি এটাই আমার ছবি
দেবদত্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাইনটিজের একদম শুরু থেকে কোনো কেজো সম্পর্ক নয় একটা মজার সম্পর্ক আমরা আড্ডা দিতাম এবং দেদার আড্ডা দিতাম আর আমার বাড়ি তখন মানিকতলা বাগমারিতে আর দেবদত্তদা মানিকতলা বাজারে তো রাত্রিবেলা দশটার সময় বাজারে দরজা বন্ধ হবে বলে দেবদত্ত আমাকে এগোতে নামলো এগোতে এগোতে আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে গেল ওখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা জমতে থাকলো সেখান থেকে আবার আমি এগোনোর জন্য দেবদত্তদাকে এগিয়ে এলাম মানিকতলা পর্যন্ত শেষে রাত্রিরবেলা বারোটা পনেরো কুড়ি পঁচিশের সময় আমি মানিকতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছি এইটা ছিল সম্পর্ক সেই পরিবারে রুমকি যখন এলো শিল্পী রুমকি ও যখন এলো সুইটি তো ও যখন তখন ও আমার বোন হয়ে উঠলো ওর মধ্যে একটা অন্য রকম চেতনা কাজ করত ছবিকে কেন্দ্র করে আর সেটা আরও সুরে তালে লয়ে বেঁধে গেল দেবদত্তার সঙ্গ সারাক্ষণ পাওয়ার জন্য কারণ সারাক্ষণ ছবির সঙ্গে বেশাতে চলছে তো এই ছবি নিয়ে জীবন জীবনযাপনের মাঝখানে ওর ছবির মধ্যে যে প্রভাবটা পড়েছে সেটা অনেকটা আমি মনে করি দেবদত্তদার একটা প্রভাব আছে কারণ দেবদত্তদা নবজাগরণ বেঙ্গল স্কুল এই ধারণার কাজ বেশি করেন আর সেই ধারণার প্রভাব চাইনিজ আর্টের প্রভাব অনেকটা পড়েছে এই গোটা এক্সিবিশন জুড়ে তবে যেটা বলার বিমূর্ততা সব ক্ষেত্রেই এখন গ্রহণযোগ্য এই সময়ের ছবি বিমূর্ততা মানে আর এই বিমূর্ততা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেটা মানুষ বুঝতে পারে মানুষকে যেন ভাব এটা আমার মনে হয় একদম সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানে সুইটি বা রুমকির ছবি একদম অত্যন্ত সহজ আমার চেনা চারপাশ আমাদের সবার চেনা চারপাশ আমাদের প্রকৃতি এই সব কিছুকে নিয়েই একটা কথা আমরা শান্তির আশ্রয় মনে হয় এই এক্সিবিশনটা এলে আমার নাম মৈত্রী মুখার্জি আমি সাতরিন দা আউজ অফ নেচারের কিউরেটর এটা রুমকির ফার্স্ট সোলো এক্সিবিশন এই এক্সিবিশনে আপনি যে কাজগুলো দেখতে পাবেন দ্য থিম্যাটিক আইডিয়া ইজ মোস্টলি বেসড অন নেচার সেটা কারণ রুমকি নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে বা নিজের মননের মধ্যে দিয়ে সব সময় নেচারের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় সে সব সময় নিজের কাজের মধ্যে সে নিজের মধ্যে যখনই খোঁজে নিজেকে সে সব সময় তার সেই ছোটোবেলা তার সেই এখনকার কলকাতার মধ্যেই যে টুকরো টাকরা টুকরো টাকরা প্রকৃতি আছে তাকে তাকে জড়িয়ে আগলে ধরতে চায় আর তার এইটার মধ্যে তার একটা খুব বড় গুরুত্ব হচ্ছে নন্দলাল বসু গগনীন্দ্রনাথ টেগর অবনীন্দ্রনাথ টেগর এরা বিনোদ বিহারী মুখার্জি এনাদের সবার সেই সব মিলিয়েই আমার মনে হয় আজকের দিনে এই এক্সিবিশনটা ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সিবিশন ফর সিচুয়েটিং অর ক্রিয়েটিং আ নিউ ডেফিনেশন অফ হোয়াট কন্টেম্পোরারি আর্ট ইন ইন্ডিয়া শুড অ্যাকচুয়ালি বি লাইক